जब वो शेयर करें मैं सबसे पहले शुक्र गुजार हूँ आप तमाम दोस्तों का कि आप लोगों ने मुझे बात करने का मौका दिया और जिस मौजू पे मैं बात करना चाहता हूँ उसका नाम है साइकॉप थी और उसकी वजह ये है कि रिसेंटली आजकल उसके ऊपर बड़ा मसला हुआ है जैनब वाला मसला जो खड़ा हुआ है तो हमने एक खौफनाक किस्म के सफाक को देखा है कि जो किसी चीज़ को ना छोड़ता है न किसी चीज़ को मानता है उसके लिए दुनिया में इंसानी ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है इसमें सबसे ज़्यादा जो कर्मनाक अमर ये है कि चूँकि ये लीगल सेशन है कि इस के बारे में लाह को मैं क्या कैसे डिस्क्राइब करूँगा कि लाह के साथ इसका क्या तलक है क्योंकि अवेयरनेस नाम की चीज़ ही नहीं है अब जब ये मखलूक हम में रहती है और इसके ऊपर कोई ला नाम का जब वजूद ही नहीं है इसका तो ला क्या बनना है इस पर और या इसको कंसिडर क्या करना है तो सबसे ये ही इसका अलमिया है इस मसले का कि ये एक इंटायरली डिफरेंट चीज़ है इंसानी दिमाग से इसका इंसा, इसकी इंसान से पैदा होता है इंसान जैसा दिखाई देता है मुकम्मल नॉर्मल है हर चीज़ ठीक ठाक है इंसानी हकूक इन्जॉय करता है लेकिन अभी आप फिल्म देखेंगे और एक तो इसमें दुख की बात यह है कि ये फिल्म यूट्यूब पे मौजूद है और मतलब कि हम सारे देख सकते हैं बड़े पहले देख सकते थे यहाँ पे देखने का मकसद ये है कि पहले इसके दो पहलू हैं एक तो ये तशद जो करता है उस वाला तो आप ये अभी देख लेंगे आप इसका इंटरव्यू सुनेंगे डॉक्टर साहब उसका जो अंदर इसके मेडिकल साइंस गई है एम में इनके साथ डाले गए हैं और वहाँ से जो इसकी पिक्चर आई है वो सारा कुछ इसके अंदर है इस फिल्म के अंदर फिर इससे पूछा गया है कि तुम्हें इंसानी जिंदगी को कैसे ट्रीट करते हो तो वो भी सारा कुछ इसके अंदर है बाकी मसाइल जो ये हैं कि इसकी अवेयरनेस होगी अवेयरनेस होगी तो तभी हम इसके मसाइल को जो इस इसके वजूद की वजह से क्योंकि ये एक परसेंट है मिनिमम इनकी तादाद जो है वो एक है और बाकी मेरे ख्याल में फिल्म देखने के बाद ही गुफ्तु हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा तो इसके अंदर अगर कोई मसला आ जाए इसमें मैं सिर्फ इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि हमारी चूँकि वो जो लोग बाहर नहीं गए तो हमारा वो इंग्लिश सुनने का इतना वो कानों को मसला हो जाता है कि हमें बात नहीं समझ आती तो अगर कोई ऐसा इशू हो तो वो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ क्योंकि ये समझना ज़रूरी है जानना तो वो आइंस्टाइन ने कहा था कि एनी फूल कैन नो बट द पॉइंट इज़ टू अंडरस्टैंड तो इसके लिए ये बिगनिंग है ये इंतहाई इसको आप ये नहीं समझ सकते कि साइकॉप्टी के हमको नज़दीक भी पहुँच गए हैं आप इसका इंट्रोडक्शन ही समझें इसको ये दस मिनट की वीडियो है बाकी किताबें हैं और नॉलेज है और ये तबाह कौन किस्म की चीज़ है इंसान और इंसानी माशे उसके बाद ये इस फिल्म के देखने के बाद बाकी गुफ्तु होनी चाहिए Could their brains have provided a roadmap to the sickness that would consume them? Every mean, vicious psychopath, once upon a time, one that was an innocent young baby. For some people, the die are cast early in life. Recent research suggests that psychopathy is evidenced in the brain, and that those who wind up killing over and over may have been born to do so. It's only recently, with the advent of molecular genetics and brain imaging techniques, that we've been able to peer into the minds of murderers really for the first time. We began our exploration into the inner workings of the brain along a remote highway in Texas, headed for death row, where I sat down with a 45-year-old man who could arguably have one of the baddest brains in America. The first time I did a shot of dope. It was the best feeling I ever had in my life, and the first time I killed somebody, and it was such a rush, and it was just like that shot of dope. Every time I did it, it was that rush again, and I started chasing that high. Tommy Lynn Sells was once a little boy growing up in St. Louis, but around the age of 14, he says he became addicted. To killing, how many people have you killed? Lord, I don't know. I, I don't know. Ten? Yeah. Twenty? Probably. Thirty? It's up there. Fifty. See, I'm 
not Billy the Kid and making notches on, on my, my holster, so I know it's been a lot. Psychopaths are individuals who lack conscience, they lack remorse, they lack guilt. That's one of the reasons why they terrorize society so much. Sells is on death row for one murder, but he's linked to at least 17 more. The drifter's vagrant lifestyle helped him elude police for nearly 15 years, as victims turned up from coast to coast. I am hatred. When you look at me, you look at hate. When I look at you, I look at hate? When you look at me, you know what hate is. I don't know what love is. Two words I don't like to use is love and sorry, because I'm about hate. His methods for killing were as random as the people he targeted. He raped many before cutting their throats or beating them, stabbing others and strangling some. Vicious cycle. I couldn't help but be grateful for the glass between us. I don't have no feelings. No more. No emotion. No. They showed much poor. Dr. Adrian Rain has studied the brains of people scientifically determined to be psychopaths. One of the key differences that we find in the brains of psychopaths is that there's a structural impairment to part of the brain called the amygdala. This is a part of the brain very much involved in the generation of emotion. It was structurally deformed in the psychopaths. And I like to watch the eyes fade, the pupil fade. What do you like about that? It, it's just like setting their soul free. They just don't have those normal um, feelings of revulsion and disgust. They are the last images of the Dardeen family. One sadistic crime cells confess to shows the callous, unemotional disregard for human life typical of psychopaths. A 30-year-old mother, seven and a half months pregnant at home with her three-year-old son, both bludgeoned to death. What are you thinking and feeling when you kill someone? It's just like that drug. I'm after that drug again. I, I don't have an on and off switch. I'm just after that drug. I'm after that film. During the beating, Eileen Dardine went into spontaneous labor, giving birth to a daughter who investigators believed to be alive at the time. The new baby was also beaten to death, and the body of Dardine's husband turned up a day later, shot three times in the head. I wonder if you could just tell me what happened as you were killing her. Did she, did she give birth to a baby? You know, you're pushing your luck. I'm sorry. Let's let's not get let's not get into blood and guts because because that's what you're trying to get into. Sells blames much of his murderous rage on sexual abuse he says he suffered as a child. You also killed children. I some get killed, yes. Now, why would that happen? I didn't want him to live through the pain I lived through. It's biology plus environment. It's biology coming together with environmental insults which raise the odds of an individual becoming a violent criminal offender. I tried to get in this door right here. Two days after his final murder, Tommy Lynn Sells walks police through the crime scene. And I opened the window all the way up, well, about like this. And that's how I did. We kind of stayed up a little later, and we got in a little fight about where we were all going to sleep. We laid there and talked, I bet. Um, we talked about, at the time, like Britney Spears and NSYNC. Crystal Searles, 10 years old at the time, was sleeping over at her friend Katie Harris's. A decade later, that night is still fresh in her memory. Well, I woke up startled a little bit and out of nowhere, and I was kind of confused, um, to a loud noise. I woke this girl up. Her friend Katie was asleep on the bottom bunk. I, I could have brought. I kind of just like leaned my head up a little bit and I could see that there was this scary old, older man that I'd never seen before. So I stabbed her here and then she like jumped back and then, then I cut her 
like, like this right here. And he had a hand on her mouth and the knife on her neck, and she's looking at me, and he just cut her throat, and she fell to the ground. She fell down right here. I heard Katie at the bottom of the bed, on, or on the floor at the bottom of the bunk bed, she was, like, gasping for air and choking, like she couldn't breathe. 13-year-old Katie Harris lay dying on the floor. He was about to shut off the light and he looked one last time and he noticed that I was there and he didn't hesitate at all. I mean, just shut the door, came right back towards me with the knife. I walked over here and went like this. The only thing that he said is, move your hands, because I had him up here and uh, he reached over the top bunk and cut my, cut my neck. Cell sliced Crystal's neck severing her windpipe and grazing her carotid artery. I am very sure he thought he killed me. Crystal Searles identified Tommy Lynn Searles as her assailant and her friend's killer, putting an end to his homicidal spree. Do you remember the little girl who survived? Uh, yes. There's not a day I, that goes by that I don't think about her. What did you do to her, sir? Her neck was cut. How did you do that? With a knife. Do you have anything to say to her, the little girl who survived? I guess you'll relay this message to her. It's very difficult to control a psychopath. They're the person in control. And in fact, in an interview, psychopaths tend to take control of the interviewing. What's your name? Martin. Martin? Yes. Can I call you Tommy? Oh, without a doubt. I don't think she really wants to hear what I get to say. What did you see in his eyes? To be honest, he seemed blank. I mean, there was no emotion. It wasn't hard for him. He All he would say is, move your hands. You know, it was just, I mean, after what I'd seen him do, he had no emotion in his eyes. That emptiness evident as we spoke. So what if I called you something that you didn't like? And you'd think about killing me? Well, if we was in a fight and you know, get your head down in the concrete, then, you know, so be it, but... What happens when my head goes down to the concrete? Well, what do you think happens? It cracks like a coconut. And then what happens? You die. तो तारों भी हो गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा था। लग यूँ रहा होगा कि इसके एक और भी है फिल्म मोस्ट इवेल वो उसका भी मैं चाहता हूँ कि इसी का इंटरव्यू है वो दोबारा उसको भी थोड़ा सा फर्दर देख लिया जाए इसको मज़ेद। ये जो मखलूक है इसको इंसानी दिमाग से सोचा भी नहीं जा सकता। सबसे बड़ी गलती ये है कि जब हम इंसानी दिमाग से इसको सोचते हैं और ये इसकी सबसे नालायक किस्म थी ये साइकोपथी जो है उसके वो एक ऐसा ऐसी माँ है जिसका सबसे नालायक बेटा ये सीरियल किलर होता है लाइक बेटा क्या होता है लाइक बेटा पूजा जाता है लाइक बेटे को इंसानी दिमाग पर एज है इंसानी दिमाग इससे नहीं लड़ सकता कोई सूरत नहीं है नो वे आउट इंसानियत की बदतरीन बदबख्ती का नाम साइकोपैथ है ये वो मखलूक है जिसने नौ इंसानी को शिकस्त दी है अब मैं इतना कंप्यूटर का मास्टर नहीं हूँ बेहतरीन तरीका तो ये था कि मैं आपको इसके जो आलमी एक्सपर्ट हैं इनकी किताब है विदाउट कॉन्शियंस दुनिया पे साइकोपैथ पे हम तो नाम आप सुन रहे हैं इस पे पीसीएलआर बनी हुई है साइकोपैथी चेकलिस्ट बनी हुई है कि किसको डिटरमिन किया जाता है कि साइकोपैथ क्या है कैसे है उसकी क्या उसकी एक से ले कर बीस पॉइंट हैं उसके हर पॉइंट के दो नंबर हैं और उसको गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है वो किसने बनाई है वो डॉक्टर रॉबर्ट डी हेयर साहब ने बनाई है तो 
ट्रबल ये है कि उनके मैं आपको ना चार पांच फिक्रे चार पांच पैरे आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि ये ग्रेविटी किस लेवल की है नॉर्मल है आप नहीं तस्वर कर सकते कि इन लोगों में ये ना बैठा हुआ हम लोगों में ना हो ये क्योंकि इनकी परसेंटेज है हर सौ में से एक है और जो परसेंटेज जो कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स हैं कि 3.45 तक इनकी जाती है रेंज यानी कि हर 25 में से भी एक हो सकता है हर 100 में से तो एक है ही है जैसे उन्होंने बताया अब ये दमाव है इस टाइप इस टाइप का लेकिन रहता नॉर्मल है अब ये क्या करता है इसका सिर्फ एक काम है कि इंसानी माशरत को जहन्नम बनाया जाए इसके पास और करने को कुछ नहीं है इसकी जिंदगी का एक मकसद है कि इंसानी जिंदगी को जहन्नम बनाया जाए और इसको एज भी हासिल है इंसान इसको डिफेंड भी नहीं कर सकता अब जो नलायक किस्म है उसके अंदर यह मसला है कि उसने तशद किया चूंकि उसको किलिंग का शौक है तो उसने किलिंग की है मासूम को मारा है सारी सोसाइटी उसके खिलाफ हो गई है लायक किस्म इस तरह का काम नहीं करती लाइक किस्म जाके इंसान को उस लेवल पे शिकार करती है उस लेवल पे जाके शिकार करती है जिसपे इल्जाम भी इंसान पे आता है उसकी जो सबसे अलग जो उसकी मैनिफेस्टेशन है वो हम उसको देख सकते हैं जब वो मतलब है ना वो बच्चा जब बनता है खुदकुश खुदकुश बम्बार बनता है ये अल्टीमेट एज की जो मैनिफेस्टेशन है जब हमें नजर आती है कि इंसानी दिमाग की ये लामहदूद बेबसी है कि वो फट ही जाए किसी के कहने पे रोज होता है मजे की बात ये है कि हम जितना जोर लगा लें हमें समझ नहीं आती कि ऐसे हो कैसे जाता है ये वो बेबसी है तो इस पे होना तो ये चाहिए कि ये तारुफ का है सेशन इसका भाई ये इसका तारुफ ही काफी है फिलहाल कि मैं आपको बताऊं कि इसके ऊपर अब मैंने अब आप देखें इसकी हालात ये हैं कि मैंने तो खैर बड़ा आगे तक जा आगे इनको कहा है कि यार ये पढ़ें इसको और अगर वो पढ़ लेते और वो समझ जाते तो वो पूरी कौम को समझा सकते थे और चलो अगर क्योंकि दुश्मन को नजर आता है हमें नजर नहीं आता ये बहुत बड़ा ट्रबल है उसको मतलब है कि अभी आपको मैं दिखाता हूँ अब मुझे वहां जाना पड़ेगा वहां से इधर आना पड़ेगा ये मसला जो मुझे इसके फिक्रे जो सबसे हरिफिक किस्म के फिक्रे जो डॉक्टर रॉबर्ट डी है जो सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं उनके नजर आते हैं और जहां पे वो अल्टीमेट बेबसी है उनकी एक उनके किताब का आखिरी चैप्टर है सर्वाइवल गाइड के इससे बचना कैसे तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि ऑल दो दिस बुक शुड हेल्प ऑल दो दिस बुक शुड हेल्प बट ऑल द रीडिंग एंड द वर्ल्ड कैन नॉट प्रोटेक्ट यू ये इस कदर की लीथल चीज है और उसके बाद एक और फिक्र उनका मुझे याद आता है कि आई कैन नॉट काउंट ऑन द टेलीफोन कॉलर एट देयर वेट सेंस कि सम बॉडी एनी बॉडी शुड रिकोगनाइज द प्रॉब्लम और कंसिडर दैट इवन इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम कि मतलब है कि ये रहता हम में है और कोई किसी को यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि ये भी रहता है ये भी मौजूद है हजूर जब ये काम हो जाता है तीन साल की बच्ची के साथ रेप होता है सात साल की बच्ची के साथ रेप होता है बंदा कहता है ये कैसे हो गया जी ये ऐसे हो गया क्योंकि हकीकत है हकीकत मौजूद है हमने आंखें बंद की हुई हैं और हमारे आंखें बंद करने से हकीकत गायब नहीं हो जाती वो अपना आप दिखाती है कहीं नहीं लिखा हुआ लिखा हुआ है लोगों ने जोर लगाया है लोगों ने मेहनत की है वेबसाइटें भरी पड़ी हैं वेबसाइटें भरी पड़ी हैं नॉलेज मौजूद है लेकिन जो अजाब आता है ना अलग किस्म का वो बहुत खौफनाक है उसमें इसमें तो सोसाइटी इसके पीछे लग गई है जो अलग किस्म है उसमें वो सोसाइटी को विक्टम के पीछे लगा देता और बुनियादी सवाल होता है कि ये हुआ कैसे तो अब मैं आपके सामने उसका वो पजल का ना वो ये आपको वो फिक्रे पढ़ने होंगे और वो आपको पता होना चाहिए कि वो डॉक्टर साहब के ये लिखे हुए हैं विदाउट कॉन्शियस किताब के अंदर से लिखे हुए हैं ये ट्रबल है जो बेसिक पॉइंट है कि ये हो कैसे जाता है कि इंसानी दिमाग को 
हो क्या जाता है कि वो इस तरह का इसके सामने सरेंडर कर जाती है इसकी जो तशरी है वो बहुत दूर है और वो अभी मैं आई डोंट नो कि कितना अरसा लगेगा इसको कैलकुलेट होने में लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो सबसे जो इस आज की मीटिंग का जो मतलब है कि गुजारिश है मेरी वो ये है कि हम सब लोगों को दिमाग मिला हुआ है हम सब लोग अंग्रेजी पढ़ सकते हैं ना आती हो तो बंदा एक दूसरे से पूछ भी सकता है क्वेश्चन कीजिए सवाल कीजिए पढ़िए मौजूद है नॉलेज मौजूद है बंदा एक दूसरे से बात इस तरह इसको ना जाने मत दीजिए कि ये नहीं है कि ये आए गेम करे इंसानी दिमाग इससे लड़ नहीं सकता लेकिन सिवाय इल्म के कोई रास्ता नहीं है कोई रास्ता नहीं है तसली रखे मैं जानता हूँ कोई रास्ता नहीं है कि सिवाय इल्म के हम इसके साथ लड़ भी सके इल्म होगा कानून साजी भी होगी इल्म होगा आम माशरे के लोग बचेंगे ये घरों में रहता है अब मैं टैट बंडी का वो फिक्र मुझे याद आता है कि वो मर गया हुआ है पता नहीं मेरे ख्याल में नाइन्टीज में उसको फांसी हो गई थी लेकिन उसकी कबर से आवाज़ आ रही है उसने कहा था कि वो सीरियल किलर्स आर योर सन्स वो आर योर हजबेंड्स वो आर एवरी वेयर टमारो यू विल हैव मोर ऑफ योर चिल्ड्रन डेट नहीं सुनाई अब दी आपको आवाज ज्यादा मारी गई है यार और बच्चियां मारी गई हैं ये तो नाम है ना जो आपके सामने है असल अजाब ये है जो सबसे ज्यादा कार्बनाक मुझे लगता है कि सी एस पी अफीसरा थी यहाँ पे मतलब है ना कर रही थी इसके सी एस पी की हुई थी उसने एक दिन पता चला लाहौर में शायद आप लोगों को भी नोटिस में हो वो हाँ वो उसका उसका हुआ क्या कि उसके वाल साहब वफात पाई वाल साहब ने वफात पाई और वो इंतहाई रहमदल खातून थी उसने एक दिन तेल मंगवाया और अपने आप पे छिड़का और जनाब सी एस पी अकेडमी के अंदर ही अपने आप को आग लगाई और जला लिया उसने अपने आप अब उसकी माँ कहती है कि मेरी बेटी इतनी लायक जो सी एस पी करती है वो कोई नलायक तो नहीं है इतनी रहम दिल इतनी रहम दिल और मारी गई क्या कि उसने उसको हुआ क्या वो पीट रही थी अब चूंकि मैंने तो पढ़ा हुआ था इसका इस मखलूक की जो सबसे बेहतरीन टारगेट है ना वो ममता है अगर ममता ना हो तो इंसानियत नहीं बच सकती और अजाब ये है कि जिसके अंदर ममता है वो इससे नहीं बच सकती मतलब है कि ये उस जगह पे जाता है कि जो पिविटल पॉइंट है जहां से कोई फरार मुमकिन नहीं आपके अंदर ममता है आप नहीं बच पाएंगी आपके अंदर ममता नहीं है तो इंसानियत नहीं बच सकती ये जब कल कैलकुलेट होगा तो आपको ये जो तमाम तर बर्बादी नजर आ रही है सड़कें इंसानी खून से धुलती हुई नजर आ रही हैं तो उसके अंदर आपको ये मसूफ नजर आएंगे इनका कमाल नजर आएगा उस तक जाना अगर आप दिमाग इस्तेमाल करें तो आप मतलब है कि हेल्प कर सकते हैं अपनी मदद कर सकते हैं दूसरों की मदद कर सकते हैं नहीं करेंगे तो पहले भी हो रहा है अब भी होता रहेगा तो मैं आपको वो फिक्रे चांद पढ़ा के उसके बाद मेरा मतलब है ना कोई इतना बस यही इतना एक बुनियादी तारफ है अगर इसके बाद अगर हम इस पर डिस्कशन को फर्दर प्रोलॉन्ग करेंगे और इसको लंबा करेंगे तो फिर उसके बाद इसके भाई क्या निशानियां हैं और ये कैसे इसको पहचाना जा सकता है क्या किया जा सकता है वो लंबा ही डिस्कशन है वो ये 10-15-20 मिनट के अंदर वो काम होने वाला नहीं है सिंपल जो आज का कन्वर्सेशन थी वो इतनी ही है कि आपको ज़रा इसकी ग्रेविटी का कुछ ना कुछ अंदाज़ा लगा के दिखाया जा सके मैं ज़रा आपको ना स्क्रीन के ऊपर ना फिक्रे लाता हूँ तो ताकि आप ताके पाट के
ये आप देख सकते हैं कि उसके दिमाग का स्ट्रक्चर मुख सकता ये एक मेंटल डिसऑर्डर है और इस इस पे आपको फर्दर स्टडी भी करनी चाहिए पता भी होना चाहिए एक नॉलेज होना चाहिए और इसी तरह डीएनए की बाबत भी कुछ अमेजिंग चीज़ें थी ला के अलावा कि मसला आपके अंदर जो डी है एक ग्राम अगर लिया जाए तो उसमें सात सौ टेट्राबाइट्स जो है ना वो चीज़ें प्रिजर्व हो सकती हैं और एक टेट्राबाइट एक हज़ार जी बी के बराबर है और सात हज़ार जी बी एक ग्राम में आ सकती है और आप यूँ समझे कि दो ग्राम में पूरी दुनिया का डाटा आ सकता है ह्यूमन इतना यूनिक है और आपकी चीज़ें आपकी बॉडी में इतनी यूनिक है कि उनका कोई चीज़ मुकाबला नहीं कर सकती और ये हमारा जो डी है ये चैम्पनजनी से भी मिलता है फिफ्टी परसेंट केले से मिलता है फोर्टी परसेंट गोभी से मिलता है जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के साथ डीएनए किसी हद तक कहीं ना कहीं मिलता है लेकिन पॉइंट जीरो वन परसेंट से इतना फ़र्क है कि हर चीज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ है तो आज ये लेक्चर आप सब के सामने जो हुआ है इसको आइंदा फर्दर भी जारी रखेंगे तो अगला लेक्चर शाह साहब का होगा बाकायदा ला पे होगा आज ये इस केस के हवाले से ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी तो जी जी इसमें ये है कि जो हम अभी जनरल केस पुलिस की है इसमें एक चीज आई है जो एविडेंस आई सिर्फ डी एन ए हाँ हाँ तो अगर हम डी एन ए एक्सपर्ट ओपिनियन हाँ हाँ जब ये केस ट्रैक में जाएगा तो इसकी डी एन ए जो रिपोर्ट है इसकी क्या वैल्यू होगी हाँ इसकी कन्विक्शन होगी ये एहसास में जाएगा तालीम में जाएगा नहीं पहली बात तो ये है कि जो ऑफेंसेज लगेंगे जिससे सोसाइटी पूरी शाक हुई है इससे टेररिज्म फैला है और रेप के केसेस हैं जिस दोनों मिला के इन सब में कन्विक्शन मैं समझता हूँ किस लिए होगी कि जो डीएनए है डीएनए एन वहाँ पर उसकी बॉडी से मटेरियल लिया गया है और मटेरियल लेने के बाद उसके साथ उसका मैच हुआ है मैच होने के बाद आप वहाँ पे जाएंगे तो ये एक एक्सपर्ट ओपिनियन है हाँ इस एक्सपर्ट ओपिनियन को वकला किस तरह डिफेंड करते हैं मसलन वो इस तरह डिफेंड करते हैं कि प्रॉपर प्रिजर्वेशन नहीं है बायोलॉजिकल टेस्ट इसका प्रॉपर नहीं लिया गया वहाँ पर जो पोलीमराइजेशन है जिस तरीके से इस डी के टेस्ट को जिस स्टैंडर्ड से गुजारा गया है ये वो तरीकाकार ठीक नहीं है इन चीज़ों को वो करेंगे लेकिन अल्टीमेट चूँकि ये टेक्नोलॉजी है इसमें फॉल्ट बहुत कम है और इसको एक्सेप्ट किया जाएगा और एज इट इज़ किया जाएगा क्रिमिनल साइड पे चूंकि मॉडर्न डिवाइसेस भी आ चुकी हैं और इसमें सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड कर चुकी है कि ये मैंडेटरी है रेप केसेज में और इसको एज इट इज एक्सेप्ट किया जाएगा और इसमें सजा होगी कसास सजाए मौत होगी कसास इसमें क्या है कसास तो कसास संदेत में है ना ये कसास संदेत ये देखें वो वो जो आप कह रहे हैं ना कसास किसास है किसास है उन केसेस में जहाँ कन्फेशन है और मुलम कन्फेस करता है या उसके गवाहान हैं जो हमारे पास प्रूव है सेक्शन 17 के मुताबिक किसास के लिए यहाँ सेवन एटी है सेवन एटी के लिए वो प्रूव नहीं चाहिए वो प्रूव नहीं चाहिए यहाँ पे ये एक प्रूव ही काफ़ी है और उसके साथ बाकी क्या चीज़ें हैं बाकी ये चीज़ें हैं कि उसकी वहाँ पे प्रेजेंस है उसका कन्फेशन भी होगा मेरा ख्याल है लेकिन ये एक एविडेंस ही सफिशेंट है क्योंकि उसकी बॉडी से जो मटेरियल मिला है वो उसी का है और इस पे पूरी दुनिया में पहला केस आपको बताया है कि इंग्लैंड में हुआ घाना में हुआ और फिर एक और स्कॉटलैंड में हुआ पूरी दुनिया में सिर्फ डी एन जो अन आइडेंटिफाई केसेज हैं उनको सज़ा हुई है और ये सज़ा होगी और उस पर यह गवर्नमेंट लेजिसलेशन भी करेगी कुछ इस पर लेजिसलेशन हो भी रही है अब ये एक टेक्नोलॉजी है और इस आप देखें ना इन्वेस्टिगेशन का क्या काम है जज का क्या काम है वकील का क्या काम है डॉक्टर का क्या काम है टेक्नोलॉजी का क्या काम है सब का काम है सच्चाई तलाश करना तो सब ने सच्चाई तलाश कर ली कि ये वही है अब उसमें प्रदमशन उसकी फेवर में कहीं नहीं है कानून में और पर एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ये है कि तीन चार चीज़ें हैं जो हमारे इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में पीवटल रोल अदा करती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो प्रोसिक्यूशन पर है अक्यूज जो है वो इनोसेंट है जब तक उसके खिलाफ वो प्रूव नहीं होता है वो इनोसेंट है और इनोसेंट प्रदमशन ऑफ इनोसेंस उसकी एस्टेब्लिश होती है उसकी कन्विक्शन से पहले और थर्ड ये है कि वो अपने खिलाफ जो उसकी एविडेंस है वो वो खुद नहीं दे सकता ये तीन चार चीज़ें जो हैं ये अपनी जगह पर स्टैंड करती हैं लेकिन जो ये टेक्नोलॉजी है जो डी एन ए है ये साइंस है और इसके रिजल्ट को कहीं रिबर्ट नहीं किया जा सकता इसके अगेंस्ट कोई प्रदमशन नहीं है इसके अगेंस्ट कोई राय नहीं है तो कहीं भी ये नहीं है कि इसके एक्सपर्ट ओपिनियन को वहाँ पर रिबर्ट किया जा सके वो एक पहलू है हमारा जो पे वलदीत का है 
उसके उसमें कंक्लूसिव प्रूव है कि वहाँ नहीं है बाकी क्रिमिनल केसेस में तो 164 भी आ गया और आ, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का डिसीजन भी आ गया कि ये मैंडेटरी है अब ये एडमिजिबल एविडेंस है और उतनी ही इसको इसको अहमियत है जितनी कि इसको अहमियत होनी चाहिए और इससे वो साबित है थैंक यू मेहरबानी और कोई क्वेश्चन करना चाहे तो